హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ ఈ రోజు కరెంట్ అఫేర్స్ కి సంబంధించి మనం రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన బడ్జెట్ కి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఫ్యాక్ట్స్ ని డిస్కస్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఎస్ఎస్సి లాంటి ఎగ్జామ్స్ కి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతుంటారో వారు అంటూ ఉంటారు ఏ సెక్టార్ కి ఎంత అమౌంట్ అనేది అలోకేట్ చేశారు ఈసారి రిలీజ్ చేసిన యూనియన్ బడ్జెట్ లో ఏ ఏ సెక్టార్ కి ఎంత అమౌంట్ అనేది అలౌట్ చేశారు మాకు ఆ ఫిగర్స్ డైరెక్ట్ గా చెప్తే మాకు ఎగ్జామ్ కి చదువుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ మనం ప్రిపేర్ అయ్యే ఎస్ఎస్సి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చేయాల్సింది ఒక్కొక్క సెక్టార్ కి ఎంత అమౌంట్ అనేది అలౌట్ అయిందో కంపల్సరీగా మనం ఆ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా మనం దాంతో మన ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం కానీ ఇది ఒకప్పటి మాట లాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఈవెన్ ఎస్ఎస్సి అండ్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ లో వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఫ్యాక్ట్స్ ఫిగర్స్ అడగడం కంటే కాన్సెప్ట్ లోకి కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు అయితే మనం ఈ సెషన్ లో ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాము కాన్సెప్ట్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి విల్ స్టార్ట్ విత్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన యూనియన్ బడ్జెట్ కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ముఖ్యంగా ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ని డిస్కస్ చేద్దాం క్లాస్ చాలా క్లియర్ గా వినండి అవకాశం ఉంటే రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవడానికి ట్రై చేయండి రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవడం వల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పాయింట్స్ బాగా మనకి గుర్తు పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ కు సంబంధించి వేరియస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి కోర్సెస్ అనేవి రెడీగా ఉన్నాయి మీరు చేయవలసిందల్లా ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు అందులో కనిపిస్తాయి వేరియస్ కోర్సెస్ బ్యాంక్ ఇన్ఫినిటీ ఆర్ఆర్బి ఇన్ఫినిటీ ఎస్ఎస్సి ఇన్ఫినిటీ లాంటి కోర్సెస్ చాలానే కనిపిస్తాయి సార్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ లో ఇన్ఫినిటీ అనే పేరు ఎందుకు ఉందంటే మీరు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ లో ఒక్కసారి అమౌంట్ పే చేసి ఏదైనా కోర్స్ కానీ పర్చేస్ చేసుకుంటే వెలిడిటీ అనేది లైఫ్ టైం ఉంటుంది అంటే ఆ కోర్స్ అనేది ఆ వీడియోస్ అనేవి ఆ కంటెంట్ అనేది మీ దగ్గరే శాశ్వతంగా ఉండిపోతాయి అనమాట అంటే మీరు అనుకున్న సబ్జెక్ట్ బాగా మీకు వచ్చేదాకా క్లాసెస్ అనేవి కంటిన్యూస్ గా వింటూనే ఉండొచ్చు మీరు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ నంబర్ కి కాల్ చేస్తే ప్రత్యూష మేడం తో మాట్లాడండి డెమో క్లాస్ వింటాను అని చెప్పండి ఎప్పుడైతే మీరు డెమో క్లాస్ వింటారో ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ కి సంబంధించి ఫ్యాకల్టీ యొక్క క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయో మీకే క్లారిటీ వస్తుంది అప్పుడు మీకు కావాల్సిన కోర్సెస్ మీరు పర్చేస్ చేసేసుకోవచ్చు ఇక మనం ఆలస్యం చేయకుండా యూనియన్ బడ్జెట్ కి సంబంధించిన వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఎస్పెషల్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ అండ్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ అలాగే రైల్వేస్ ఇటువంటి ఎగ్జామ్స్ కి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ బిట్స్ ని మనం డిస్కస్ చెయ్యాలి రీసెంట్ గా మన అందరికి తెలుసు ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు అనౌన్స్ చేశారు యూనియన్ బడ్జెట్ ని ఫిబ్రవరి ఒకటో తారీఖున మొత్తం బడ్జెట్ వర్త్ వచ్చి థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఈసారి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెండింగ్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో రీసెంట్ గా నిర్మలా సీతారామన్ గారు అనౌన్స్ చేసిన యూనియన్ బడ్జెట్ టోటల్ బర్త్ ఎంత ఇదే బిట్ నెంబర్ వన్ గా మీరు డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ గా డైరెక్ట్ గా మీరు ఆ పాయింట్ ని గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక మనం నెక్స్ట్ పాయింట్ లోకి వెళ్దాము ఇదిగోండి మన అందరికి తెలుసు టోటల్ స్పెండింగ్ అండ్ టోటల్ ఫోకస్ అనేది ఎలా డివైడ్ చేయబడింది అన్నది డైరెక్ట్ గా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఉంది బేసిక్ గా వాళ్ళు జాబ్ క్రియేషన్ కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు అలాగే ఎకానమీని కూడా మళ్ళీ దాన్ని కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు ఇక టోటల్ గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ గానీ మనం తీసుకుంటే ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉందనమాట అంటే టోటల్ గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ విల్ బి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ ద కరెంట్ ఇయర్ ప్రస్తుతం ఇయర్ కంటే ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఖర్చు పెడదామని అనుకున్నారు అడిషనల్ సపోర్ట్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్ రాష్ట్రాలకు ఇంకొక లక్ష కోట్ల రూపాయలు అడిషనల్ సపోర్ట్ కూడా అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అనుకుంటే టోటల్ రిసిప్ట్స్ అంటే బారోయింగ్
ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ దాకా వచ్చింది అంటే ఫైవ్ లక్ష కోట్ల నుంచి ఏడు లక్ష కోట్ల దాకా ఇంక్రీజ్ అయిందని చెప్తారు అయితే నాకు ఇప్పుడు ఒక విషయం తెలుసు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సార్ మాకు ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి ఎంత అమౌంట్ అలౌట్ చేస్తారో ఫస్ట్ ఆ ఫిగర్స్ మాకు చెప్పేయండి సార్ ఎందుకంటే మా ఎగ్జామ్స్ కి అవి చాలా అవసరం అవి అయిపోయిన తర్వాత కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళండి ఎందుకంటే మాకు ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ కావాలి అంటూ ఉంటారు అలాంటి స్టూడెంట్స్ కోసమే నేను ఈజీగా చదువుకోవడానికి కూడా ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ లాగా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ లాగా డిజైన్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్ గా చదివేసుకోవచ్చు బిట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇదిగోండి ఇప్పుడే చెప్పాను మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి ఒకవేళ కానీ టోటల్ బడ్జెట్ చేసుకుంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు చూడండి థర్టీ నైన్ థౌసండ్ చూడండి అమ్మా త్రీ ల్యాక్ నైన్టీ ఫోర్ థౌసండ్ అంటే త్రీ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ రైట్ అమ్మా థర్టీ నైన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ నాట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ అంటాము ఇక ఫండ్స్ హెల్త్ మినిస్ట్రీకి ఎంత అలోకేట్ అయ్యారు ఆరోగ్య శాఖకి బడ్జెట్ అనేది ఎంత అలోకేట్ చేయబడింది అంటే ఎయిటీ సిక్స్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీకి బడ్జెట్ అనేది ఎంత అలోకేట్ చేయబడింది అంటే టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంత అమౌంట్ అలోకేట్ చేశారు ఫోర్టీన్ థౌసండ్ అదే విధంగా డిఫెన్స్ కి ఎంత అమౌంట్ అనేది అలోకేట్ చేశారు ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ ఇప్పుడు నేను అండర్లైన్ చేసిన ఈ పర్టికులర్ ఐదు విషయాలు కంపల్సరీగా మీరు డైరెక్ట్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లో మనకి డైరెక్ట్ గా వచ్చే బిట్స్ పలానా డిపార్ట్మెంట్ కి ఎంత అమౌంట్ అలోకేట్ చేశారు అని అడుగుతున్నారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం చదువుకోవచ్చు సో టోటల్ బడ్జెట్ గురించి నేను చెప్పడం జరిగింది టోటల్ బడ్జెట్ ఎంత అలోకేట్ చేశారో చెప్పాను దాంతో పాటు ఆరోగ్య శాఖకి హెల్త్ మినిస్ట్రీకి ఎంత బడ్జెట్ అలోకేట్ చేశారో చెప్పాను సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీకి ఎంత బడ్జెట్ అలోకేట్ చేశారో చెప్పాను కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంత బడ్జెట్ అలోకేట్ చేశారో చెప్పాను దాంతో పాటుగా డిఫెన్స్ కి ఎంత బడ్జెట్ అలోకేట్ చేశారో కూడా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను At the same time, education ministry, Vidya Sakak, Vidya Rangan, what budget is allocated? 1,4277 crores. Budget is allocated to the Ministry of Finance. What budget is allocated to the Ministry of Finance? 15,38,779 crores. What is the budget of the Ministry of Finance? డెబ్బై తొమ్మిది కోట్లు అంతేకాకుండా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మీటి అంట మీ అందరికి తెలుసు దానికి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ని అలోకేట్ చేశారు ఇక రైల్వేస్ కి ఎంత బడ్జెట్ ని అలోకేట్ చేశారు వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు కోట్లలోనే ఉంటుంది జల్ జీవన్ మిషన్ నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను రేపు మనం రాయబోయే ఎస్ఎస్సి లాంటి స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ కి దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ జల్ జీవన్ మిషన్ కి ఎంత బడ్జెట్ అనేది అలోకేట్ చేశారు ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్ క్రోర్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీకి వన్ ల్యాక్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ సెవెంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ ఫినాన్స్ కి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెంటీ నైన్ క్రోర్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రైల్వేస్ కి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ జల్ జీవన్ మిషన్ కి ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ వన్ ఎయిటీ నైన్ క్రోర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది కూడా ఎన్నో ఖచ్చితంగా మనం అతి త్వరలో ఎగ్జామ్స్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కి ఎంత బడ్జెట్ అలోకేట్ అయింది సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్టీ త్రీ క్రోర్స్ అయితే ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ అనేవి ఎలా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సార్ ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని సెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని మిని
దానికి ఇంతింత బడ్జెట్ అంటే ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే మనకి చూడ్డానికి కష్టంగా అనిపించచ్చు కానీ మీరు ఒకసారి వైట్ పేపర్ మీద క్లాస్ విన్న తర్వాత పాయింట్స్ మరొక్కసారి రాసుకుని చదువుకుని చూడకుండా రాయడానికి ట్రై చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్స్ హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుర్తుండకపోయినప్పటికీ వీ కెన్ కమ్ వెరీ క్లోజ్ ఇక ఎంఎస్ సమ్మీస్ అంటారు మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ దానికి ఎంత బడ్జెట్ అలోకేట్ చేశారు ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ క్రోడ్స్ ఇక పవర్ మినిస్ట్రీకి ఎంత బడ్జెట్ అలోకేట్ చేశారు సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫోర్ క్రోడ్స్ ఇక ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ కి ఎంత బడ్జెట్ అలోకేట్ చేశారు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ క్రోడ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ క్రోడ్స్ దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అనాలిసిస్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ దట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ రిమంబర్ లేబర్ అండ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్టీ త్రీ క్రోడ్స్ అలౌట్ చేశారు ఎంఎస్ఎంఈస్ కి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ టూ క్రోడ్స్ పవర్ మినిస్ట్రీకి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫోర్ క్రోడ్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ టూ క్రోడ్స్ బడ్జెట్ ని అలోకేట్ చేశారు ఇలా మనం సెక్టార్ వైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ గానీ మనం తీసుకున్నట్టయితే దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హూ ఎవర్ ఇస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి ఇంపాక్ట్ అంటే ఇది బేసిక్ లెవెల్ అమ్మా ఇప్పటిదాకా మనం నేర్చుకునేది మనం డిస్కస్ చేసుకునేది కేవలం అంటే బేసిక్ లెవెల్ అంటే డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ అంటారు కదా డైరెక్ట్ గా పలానా డిపార్ట్మెంట్ కి పలానా అమౌంట్ అనేది అలోకేట్ అయ్యింది అయితే కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎగ్జామ్స్ ఇలా డైరెక్ట్ గా కాకుండా వారు కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్తున్నారు కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళడం అంటే ఏంటంటే ఏమీ లేదమ్మా పలానా డిపార్ట్మెంట్ లో గవర్నమెంట్ చేయబోయే ముఖ్యమైన మార్పులు చేర్పులు ఏంటి గవర్నమెంట్ తీసుకురాబోతున్న ముఖ్యమైన రిఫార్మ్స్ ఏంటి ఎక్కువ పెట్టుబడులు ఎందుకు అక్కడ పెడదాం అనుకుంటున్నారు దానికి రీజన్ ఏంటి ఇలా కొంచెం మనం కాన్సెప్ట్ లోకి కూడా వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఇప్పటిదాకా నేను ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కస్ చేశాను కాబట్టి ఇక కీ పాయింట్స్ అంటాము ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా ఎస్ఎస్సి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ తగ్గట్టుగా నేను ఈ కంటెంట్ ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఏమీ లేదమ్మా ఎస్ఎస్సి బ్యాంక్ లేదంటే రైల్వేస్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ మనకి కాన్సెప్ట్ బాగా లోతుగా వెళ్ళడు కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ మాత్రం చదువుకోక తప్పదు ఇదిగో నేను చెప్పినట్టు ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది ముఖ్యంగా నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు అని ఎస్టిమేషన్ చేశారు ఇప్పటిదాకా హైయెస్ట్ అమంగ్ ఆల్ లార్జ్ ఎకానమీస్ గా దాన్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నారు ఇక ఉద్యోగాలు ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది వాళ్ళు చెప్తున్న దాని ప్రకారం అరవై లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేయబోతున్నామన్నారు అంతేకాకుండా నా పద్నాలుగు సెక్టార్స్ కి సంబంధించి జాబ్స్ ని క్రియేట్ చేయబోతున్నామన్నారు అంతేకాకుండా గ్రోత్ ప్రయారిటీస్ అంటాం గ్రోత్ ప్రయారిటీస్ అంటే ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ ఆన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ లాంగ్ లెడ్ అప్ టు ఇండియా హండ్రెడ్ పర్ ద బడ్జెట్ ప్రొవైడ్స్ ద ఇంపిటెస్ ఫర్ గ్రోత్ అంటే బేసిక్ గా మనకి ఈ ఏడాది రిలీజ్ చేసిన బడ్జెట్ లో వాళ్ళు చాలా సింపుల్ గా చెప్తాను కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా నాలుగు సెక్టార్స్ గా అంటే నాలుగు విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు మనం బడ్జెట్ గురించి ఇప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు కూడా ఈ నాలుగు అంశాల గురించి చాలా క్విక్ గా చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మొట్టమొదటి పిఎం గతి శక్తి అంటాము అంతేకాకుండా ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ అంటాం ప్రొడక్టివ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అలాగే సన్ రైజ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ క్లై అంటే ఇవన్నీ ఒక దాంట్లోకి వస్తాయి అలాగే ఫైనాన్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనమాట సో మీరు చాలా సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు చాలా సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు పిఐపిఎఫ్ లా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఒకటేమో పిఎం గతి శక్తి అంటాము ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ అంటాము ప్రొడక్షన్ అంటాము ఫైనాన్స్ అంటాము ఇప్పుడు మనం ఈ నాలుగు ప్రయ ప్రయారిటీ సెక్టార్స్ కి సంబంధించి వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అమౌంట్ ని అలోకేట్ చేశారు మనం మొదటి దాంతో కానీ స్టార్ట్ చేసినట్టయితే మనం స్టార్ట్ దీంతో కానీ స్టార్ట్ చేసి ఇందులో ముఖ్యంగా మనకి వాళ్ళు కవర్ చేసిన సెక్టార్స్ తీసుకుంటే రోడ్లు రైల్వేస్ ఎయిర్పోర్ట్స్ పోర్ట్స్ అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ వాటర్ వేస్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ వీటికి సంబంధించి ఒక్కొక్క దానికి బడ్జెట్ అంత అలోకేట్ అయింది అట్ ద సేమ్ టైం అందులో గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసిన ముఖ్యమైన మార్పులు చేర్పులు ఏంటి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ లాగా వీళ్ళు దీన్ని అనౌన్స్ చేశారు అని చ
ఇవ్వడం అనేది గమనిక ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ముఖ్యమైన బడ్జెట్ అలోకేషన్స్ ఏంటి అట్ ద సేమ్ టైం ఎంత ఖర్చు పెడదాం అనుకుంటున్నారు అనే విషయంతో పాటు రిఫార్మ్స్ ఏం తీసుకురాబోతున్నారు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు మనం ముందుగా మాట్లాడుకోవాల్సింది ఒకవేళ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి కానీ మనం ఆడుకోవాలంటే వీళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ గా ఎక్స్టెండ్ రోడ్ ని నెట్వర్క్ ని హైవేస్ ని ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ గా ఎక్స్పాండ్ చేయబోతున్నామన్న అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి చూడండి ట్వంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ టు బి మొబైలైజ్డ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ హైవే ఎక్స్పాన్షన్ గాను ఇరవై వేల కోట్లు ఇది డైరెక్ట్ బిట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎలా అంటే హైవేస్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం గవర్నమెంట్ ఎంత అమౌంట్ అలోకేట్ చేశారు సింపుల్ డైరెక్ట్ బిట్ అమ్మ ట్వంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ని గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేశారు ఇక నేను ఇందాక చెప్పినట్టు లాజిస్టిక్స్ లాజిస్టిక్స్ పార్క్స్ కోసం ఇది పిపిపి అంట పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ లో వీళ్ళు ఇందులో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్ పార్క్స్ అట్ ఫోర్ లొకేషన్స్ ముఖ్యంగా నాలుగు ప్రదేశాల దగ్గర వీటిని అనౌన్స్ చేశారు అయితే హైవేస్ ఎక్స్పాన్షన్ కి సంబంధించి ఇరవై వేల కోట్లు అనౌన్స్ చేశారు అన్న ఆ పాయింట్ మాత్రం మీరు ఎగ్జామ్స్ కి చదువుకోండి ఖచ్చితంగా వచ్చే బిట్ గా అది గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఇక రైల్వేస్ కి సంబంధించి వీళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వన్ స్టేషన్ వన్ ప్రొడక్ట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ని వీళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు లోకల్ బిజినెస్ పీపుల్ కి అది చాలా హెల్ప్ చేసేలాగా ఇక రైల్వేస్ కి సంబంధించి రెండు వేల కిలోమీటర్ల రైల్వే నెట్వర్క్ ని వీళ్ళు కవచ్ అనే ప్రోగ్రామ్ కిందకి తీసుకొస్తామని అనౌన్స్ చేశారు అంతేకాకుండా నాలుగు వందల కొత్త రకాలైన వందే వందే భారత్ ట్రైన్స్ ని కూడా రానున్న మూడేళ్లలో మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తామన్నారు అంతేకాకుండా హండ్రెడ్ కార్గో టెర్మినల్స్ ని కూడా అనౌన్స్ చేయబోతున్నాం రానున్న మూడేళ్లలో అన్నారు అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ విషయాలను యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి అవకాశం ఉంటే ఈ వీడియో నాలుగైదు సార్లు వినండి వీడియో చూస్తూ నాలుగైదు సార్లు వింటే కరెంట్ అఫైర్స్ ముఖ్యంగా బడ్జెట్ లాంటి టాపిక్స్ మీద మన కరెంట్ అఫైర్స్ రిలీజ్ అయినప్పుడు వీడియో ఎక్కువ సార్లు వినడానికి ఇష్టపడండి ఎందుకంటే ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ అనేవి వింటే బాగా గుర్తుంటాయి ఇక పర్వత్మాల గురించి మనం అంత ముందు ఒక సెషన్ లో కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది నేషనల్ రోప్ వేస్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అంటాం దీన్ని మనం ఇది కూడా పిపిపి మోడ్ లోనే తీసుకెళ్లబోతున్నారు ఇందులో ఎనిమిది ప్రాజెక్ట్స్ గాను వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు ఎనిమిది ఎయిట్ రోప్ వే ప్రాజెక్ట్స్ పర్వత్మాల అంటే ఇక్కడ రోప్ వే ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎనిమిది ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ గా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు ఒకసారి సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే రైల్వేస్ కి సంబంధించి మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి రెండు వేల కిలోమీటర్లు ఎక్స్పాండ్ చేయబోతున్నారు అంతేకాకుండా వన్ స్టేషన్ వన్ ప్రొడక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎగ్జామ్స్ కి మాత్రం చాలా అవసరం నాలుగు వందల కొత్త వందే భారత్ ట్రైన్స్ ని అలాగే వందకు పైగా కార్గో టెర్మినల్స్ ని ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ని మాత్రం బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ లోకి ఏమొస్తాయి అంటే అగ్రికల్చర్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది వ్యవసాయ రంగం గురించి మాట్లాడుకోకపోతే అసలు ఆ బడ్జెట్ కి అర్థం ఉండదు ఇండియా లో ఇది చాలా అవసరమైన సెక్టర్ గా చెప్తాము అగ్రికల్చర్ అందుకే మోస్ట్ ప్రయారిటీ సెక్టర్స్ లో కూడా ఎప్పుడు దాన్ని అలాగే ఉంచుతారు ఇదిగోండి డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ లో వచ్చే బిట్ అమ్మా ఇది టూ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ రూపీస్ డైరెక్ట్ పేమెంట్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ క్రోర్ ఫార్మర్స్ తెలుగులో కూడా చెప్తాను ముఖ్యంగా ఎవరైతే వీట్ ప్యాడి పండిస్తున్నారు ఒక కోటి అరవై మూడు లక్షల మంది రైతులకు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ అకౌంట్ లోకి రెండు పాయింట్ మూడు ఏడు లక్ష కోట్ల డబ్బు ట్రాన్స్ఫర్ చేయబోతున్నారు గవర్నమెంట్ వారు అంతేకాకుండా కెమికల్ ఫ్రీ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఇది చాలా అవసరం న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ కూడా దేశ వ్యాప్తంగా ప్రమోట్ చేయబోతున్నారు ఇక ముఖ్యమైన ఫోకస్ దేని మీద దేని మీద ఉంటుందంటే ఫార్మర్స్ ల్యాండ్స్ ఐదు కిలోమీటర్ల సమీపంలో కానీ గంగా గంగా నదికి ఐదు కిలోమీటర్ల సమీపంలో ఉంటే దానికి అత్యధిక ఫోకస్ ఇవ్వబోతున్నారు ఇక నబార్డ్ ముఖ్యంగా సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ని ప్లే చేయబోతోంది నబార్డ్ అనేది ఫైనాన్స్ ఇవ్వడానికి స్టార్టప్ కంపెనీస్ కి ఎంతో సపోర్ట్ గా ముఖ్యంగా అగ్రికల్చర్ నబార్డ్ స్థాపించింది అగ్రికల్చర్ కోసం ఇక కిసాన్ డ్రోన్స్ చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కేవలం మనం బడ్జెట్ ఇంత అమౌంట్ అలోకేట్ చేశారని మాత్రమే చదువుకుంటే కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లో అలా వస్తే పర్వాలేదు కానీ నైన్టీ పర్సెంట్ అలా రాకపోవచ్చు అందులోకి 
వెళ్ళి జస్ట్ అలానే మరీ లోతుగా వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం కాకుండా నాలుగైదు బిట్లు చదువుకోండి ప్రతి రంగాన్ని తీసుకుంటామో ఆ రంగానికి బడ్జెట్ ఎంత అలోకేట్ చేశారు అందులో ఏమైనా రిఫార్మ్స్ తీసుకురాబోతున్నారా అంతే ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించి మీరు మూడే మూడు బిట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి టూ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్ పేమెంట్స్ చేయబోతున్నారు నెంబర్ వన్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబోతున్నారు నబార్డ్ మరింత విస్తృతంగా పనిచేయబోతోంది కిసాన్ డ్రోన్స్ వాటి పని అవి చేయబోతున్నాయి క్రాప్ అసెస్మెంట్ కి అలాగే ల్యాండ్ రికార్డ్స్ కి అలాగే ఇన్సెక్టిసైడ్ స్ప్రేయింగ్ కి న్యూట్రియన్స్ కి డ్రోన్స్ ని మరింత బాగా వాడబోతున్నారు టెక్నాలజీని అగ్రికల్చర్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని కొన్ని కొన్ని దశాబ్దాలుగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఇక డైరెక్ట్ బిట్ అమ్మ ఇంతకు మించి ఇంపార్టెంట్ బిట్ మొత్తం లేదని చెప్పచ్చు ఎస్ఎస్సి బ్యాంక్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వారికి టెన్ బెట్వా ప్రాజెక్ట్ కి ఎంత అమౌంట్ అలోకేట్ చేస్తున్నారు అంటే పద్నాలుగు వందల కోట్లు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్ రూపీస్ ని కెన్ బెట్వా లింక్ ప్రాజెక్ట్ కి అలోకేట్ చేయబోతున్నారు ఎనిమిది లక్షల హెక్టార్లు అనమాట దీన్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు కెన్ బెట్వా ప్రాజెక్ట్ సో డైరెక్ట్ బిట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ని కెన్ బెట్వా ప్రాజెక్ట్ కోసం అలోకేట్ చేశారు ఇక మన మన ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నట్టు మైక్రో స్మాల్ మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కి సంబంధించి వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తున్న కొన్ని పోర్టల్స్ పేర్లు కూడా చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఉద్యం ఈశ్రమ్ ఎన్సిఎస్ అసీమ్ లాంటి పోర్టల్స్ ని కూడా ఇంటర్లింక్ చేయబోతున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం మనం కానీ చూసినట్టయితే వన్ థర్టీ ల్యాక్ ఎంఎస్ఎంఈస్ ని వాళ్ళు ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయబోతున్నారు దీన్ని ఏమంటామంటే ఈసీఎల్ జిఎస్ అంటాము ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లింక్డ్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అంటాము ఈ స్కీమ్ ని వాళ్ళు ఇరవై మూడు మార్చ్ ఇరవై రెండు వేల ఇరవై మూడు దాకా ఎక్స్టెండ్ చేయబోతున్నారు ఇక ఈ స్కీమ్ కింద గ్యారంటీ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యారంటీ అనేది సుమారుగా యాభై వేల కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించిన గ్యారంటీని ఇవ్వబోతున్నారు అంతేకాకుండా ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్ అంటే ఎక్స్టే ఎక్స్పాండ్ చేశారు ద గ్యారంటీ టు బి ఎక్స్పాండెడ్ బై రూపీస్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్రోర్ సో టోటల్ కవర్ ఆఫ్ అలా ఎక్స్పాండ్ చేయగా ఇప్పుడు ఎంత దాకా గ్యారంటీ ఉంది అంటే ఐదు లక్ష కోట్ల దాకా గ్యారంటీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గా మనం చెప్తూ ఉంటాం అదేంటంటే చూడండి టూ ల్యాక్ క్రోర్ ఎడిషనల్ క్రెడిట్ ఫర్ అది ఉంది నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ ఎంఎస్ఎంఈస్ కి రెండు లక్షల కోట్లు ఎడిట్ ఆ రెండు లక్షల కోట్లు ఎడిషనల్ క్రెడిట్ గా కూడా మనం దాన్ని అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటాము సో రెండు లక్షల కోట్లను ఎడిషనల్ సపోర్ట్ గా గవర్నమెంట్ వారు అనౌన్స్ చేశారు అంతేకాకుండా చూడండి ఆర్ఏఎంపి ప్రోగ్రామ్ అని ఉంటుంది రేజింగ్ అండ్ యాక్సిలరేటింగ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ పెర్ఫార్మెన్స్ సార్ ఈ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళబడం అవసరమా అంటే నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రతిసారి ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ గురించి మాడకుండా రిఫార్మ్స్ గురించి మాట్లాడతారు ఉదాహరణకి వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఆర్ఏఎంపి ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ అంటారు మైక్రో స్మాల్ మీడియం స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కి సంబంధించి ర్యాంప్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటంటారు రైజింగ్ అండ్ యాక్సిలరేటింగ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటారు దీనికి ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు అనౌన్స్ చేశారు సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్ రూపీస్ దీనికి గాను అనౌన్స్మెంట్ అనేది చేశారు ఇలా మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కి సంబంధించి నేను చెప్పిన బిట్స్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు ఖచ్చితంగా చెప్పగలను మనకు ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇక మనందరికీ తెలుసు విద్యారంగం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి ఈ రిఫార్మ్స్ నేను ఆల్రెడీ గతంలోనే బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడాను కాబట్టి రిఫార్మ్స్ చూడండి వన్ క్లాస్ వన్ టీవీ ఛానల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ పిఎం ఈ విద్యని ఎక్స్పాండ్ చేయబోతున్నారు ఇంకొక రెండు వందల టీవీ ఛానల్స్ కి ఇంకొక రెండు వందల టీవీ ఛానల్స్ కి వన్ క్లాస్ వన్ టీవీ ఛానల్ ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్స్పాండ్ చెయ్యబోతున్నారు అంతేకాకుండా వర్చువల్ ల్యాబ్స్ అలాగే స్కిల్లింగ్ ఈ ల్యాబ్స్ టు బి సెటప్ టు ప్రమోట్ క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్ స్టిములేటెడ్ సిములేటెడ్ లెర్నింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఏం లేదా ఎడ్యుకేషన్ లో టెక్నాలజీని ఇంకా ఎక్కువ విస్తృతంగా వాడబోతున్నారు హై క్వాలిటీ ఈ కంటెంట్ ని కూడా డెలివర్ చేయబోతున్నారు డిజిటల్ టీచర్స్ ద్వారా ఇక డిజిటల్ యూనివర్సిటీ ఫర్ వరల్డ్ క్లాస్ క్వాలిటీ యూనివర్సల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇలా ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి ఈ నాలుగు బిట్లు డైరెక్ట్ గా చదువుకోండి బిట్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే వన్ క్లాస్ వన్ టీవీ ఛానల్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఇంకొక రెండు వందల ఛానల్స్ కి అ
డిజిటల్ యూనివర్సిటీని కూడా బాగా డెవలప్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దాని వల్ల వరల్డ్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అతి త్వరలో అన్నది వాళ్ళ అనౌన్స్మెంట్ ఇక ఆరోగ్య శాఖ హెల్త్ కి సంబంధించిన గతంలో బడ్జెట్ అలోకేషన్ చెప్పాను మరి కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్తే మనకి ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ అ నేషనల్ డిజిటల్ హెల్త్ ఎకో సిస్టమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇది ఎలా అడుగుతారో కూడా చెప్తాను నేను విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద రీసెంట్ రిఫార్మ్ అనౌన్స్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద యూనియన్ బడ్జెట్ ఇన్ పెటినెన్స్ టు ద హెల్త్ ఇన్ పెటినెన్స్ టు ద హెల్త్ సిస్టమ్ అంటారు ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది కరెక్ట్ గా అనౌన్స్ చేశారు అంటే నేషనల్ డిజిటల్ హెల్త్ ఎకో సిస్టమ్ అంత మేమంటామండి నేషనల్ డిజిటల్ హెల్త్ ఎకో సిస్టమ్ ని వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ అమ్మా ప్రోగ్రామ్ పేరు నేషనల్ టెలీ మెంటల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటది నేషనల్ టెలీ మెంటల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ ని కూడా అనౌన్స్ చేశారు చాలా ముఖ్యమైన ప్రోగ్రామ్ గా మనం దీన్ని చెప్తాం అంతేకాకుండా ఇరవై మూడు టెలీ మెంటల్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ ని కూడా ట్వంటీ త్రీ టెలీ మెంటల్ హెల్త్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ని కూడా సెటప్ చేయబోతున్నారు విత్ ఎన్ఐఎం హెచ్ఏఎన్ఎస్ ద నోడల్ సెంటర్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఐఐటి బెంగళూరు ప్రొవైడింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బెంగళూరు ప్రొవైడింగ్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ అయితే ఇక్కడ ఎడ్యుకే హెల్త్ కి సంబంధించి రెండే రెండు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్ నెంబర్ వన్ నేషనల్ డిజిటల్ హెల్త్ ఎకో సిస్టమ్ ని బాగా డెవలప్ చేయబోతున్నారు అంతేకాకుండా ప్రోగ్రామ్ పేరు నేషనల్ టెలీ మెంటల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ ని కూడా లాంచ్ చేయబోతున్నారు ఇక మూడో పాయింట్ వచ్చి ట్వంటీ త్రీ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ని కూడా లాంచ్ చేయబోతున్నారు ఏంటవి ట్వంటీ త్రీ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏంట ఆ సెంటర్స్ అంటే టెలీ మెంటల్ హెల్త్ సెంటర్స్ అంట ఇలా ప్రతి సెక్టార్ కి సంబంధించి కేవలం బడ్జెట్ అలోకేషన్ తో పాటు కావాల్సిన కాన్సెప్ట్ లోకి కూడా వెళ్ళాలి ఇక చూడండి సక్షం అంగన్ వాడి అనే ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించి ఎవరైతే చూడండి మహిళలు ఉంటారో అలాగే వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారో ఈ మిషన్ శక్తి మిషన్ వాత్సల్య అలాగే అలాగే చూసినట్టయితే అంగన్ వాడి అలాగే పోషన్ టూ పాయింట్ ఓ ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కి సంబంధించి అంటే సుమారుగా చెప్పాలంటే రెండు లక్షల అంగన్ వాడీస్ ని వాళ్ళు ఆ చూడండి అంగన్ వాడీస్ రెండు లక్షల అంగన్ వాడీస్ ని వాళ్ళు సక్షం అంగన్ వాడీస్ లోకి అప్గ్రేడ్ చేయబోతున్నారు సో సాక్ష్యం అంగన్ వాడీ లోకి అప్ అప్గ్రేడ్ చేయబోతున్నారు సో డైరెక్ట్ గా మనకి బిట్ వస్తుంది సాక్ష్యం అంగన్ వాడీస్ ఎన్నిటిని అప్గ్రేడ్ చేయబోతున్నారు ఎన్ని అంగన్ వాడీస్ ని ఇలా అప్గ్రేడ్ చేయబోతున్నారు అంటే రెండు లక్షల అంగన్ వాడీస్ అని మీరు డైరెక్ట్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి అంగన్ వాడీస్ కి సంబంధించి ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ పేర్లు కూడా గుర్తు పెట్టుకునే ప్రయత్నం చెయ్యండి అంటే మహిళలకు సంబంధించి అలాగే పిల్లలకు సంబంధించి మిషన్ శక్తి అంటాము మిషన్ వాత్సల్య అంటాం ఇందాకనే చెప్పినట్టు ఆ సాక్ష్యం అంగన్ వాడీ అంటాం అలాగే పోషన్ టూ పాయింట్ పోషన్ టూ పాయింట్ వన్ పిల్లలకు సంబంధించి అలాగే తల్లులకు సంబంధించి ఇక వెరీ ఇంపార్టెంట్ బడ్జెట్ అలోకేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాన్సెప్ట్ గురించి కూడా ఒకేసారి చెప్తాను చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ అమ్మా ఇది ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా కేర్ఫుల్ గా బిట్ ని నోట్ చేసుకోండి హర్ ఘర్ నల్ సే జల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఇది దీనికి అరవై వేల కోట్లు అనౌన్స్ చేశారు సిక్స్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ని అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది ఎవరికి అంటే మూడు పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల హౌస్ హోల్డ్స్ అనమాట ఇది ఏ ప్రోగ్రామ్ అంటే చూడండి అండర్ హర్ ఘర్ అలాగే నల్ సే జల్ నీరుకు సంబంధించి అమ్మా ట్యాప్ వాటర్ అంటాం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఈ క్వశ్చన్ అనేది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ పేరు వాళ్ళే ఇచ్చేసి బడ్జెట్ ఎంత ఎలోకేట్ చేశారని అడుగుతారు సిక్స్టీ థౌజండ్ క్రోడ్స్ డైరెక్ట్ బిట్ ఇది ఎక్కడా కూడా మీరు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక అందరికి ఇల్లు హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ దీనికి గాను వీళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన బడ్జెట్ నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోడ్స్ రూపీస్ ని వీళ్ళు అనౌన్స్ చేయడం అనేది డైరెక్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది మీ అందరికీ తెలుసు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అనే స్కీమ్ కిందకు ఇది వస్తుందన్న విషయం మర్చిపోవద్దు ఇక మళ్ళీ మనం ముఖ్యమైన పాయింట్ గా చెప్పాలంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్ అంటారు దీనికి డివైన్ అనే పేరు కూడా చెప్పారు గతంలో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం డివైన్ అంటే డిఈవి డెవలప్మెంటల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో మనకి నార్త్ ఈస్ట్ రీ
సో ఇది మనకి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్ కి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఒక కొత్త స్కీమ్ గా చెప్తారు గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రధాన మంత్రి డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్స్ అంటారు ఇండియాలో మనకి నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్స్ ఉంటాయి కదండి వాటికి గాను పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేశారు ఇది అక్కడ ఉన్న యువతకు మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఈ బడ్జెట్ ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఇది కొత్త స్కీమ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా చదువుకోండి ప్రధాన మంత్రి డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్స్ అంటారు డివైన్ అంటారు గుర్తు పెట్టుకోండి ఎంతమో దానికి అలౌట్ చేసిన బడ్జెట్ ఎంత పదిహేను వందల కోట్లు అంటే ఏ ఏ రంగానికి ఎంత బడ్జెట్ అలోకేట్ చేశారు ఈ ఒక్క పాయింట్ మీదే మాత్రం మీరు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఇక అది కాకుండా నెక్స్ట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ని చెప్పక తప్పదు వైబ్రెంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రామ్ ఇది గతంలో ఒక రోజు మనం కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ లో కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది వైబ్రెంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రామ్ వైబ్రెంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం విలేజెస్ ను డెవలప్ చేసే ఉద్దేశము అలాగే కనెక్టివిటీని పెంచే ఉద్దేశము అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేసే ఉద్దేశం ఈ ప్రోగ్రామ్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ అనేది గతంలో కూడా ఇచ్చారు ఇక బ్యాంకింగ్ రంగానికి మనం కానీ చూస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ టు కమ్ ఆన్ ద కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పటిదాకా ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీసెస్ అంటే ఒక లక్ష అంటే లక్షన్నర పోస్ట్ ఆఫీసెస్ ని కంప్లీట్ గా కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ వైపు మారుస్తున్నారు ఇక స్కెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి సెవెంటీ ఫైవ్ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ యూనిట్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నాయి డెబ్బై ఐదు డిస్ట్రిక్ట్స్ లో సో డెబ్బై ఐదు జిల్లాలలో సెవెంటీ ఫైవ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో సెవెంటీ ఫైవ్ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ యూనిట్స్ గా వీటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు ఇక ఈ పాస్పోర్ట్స్ గురించి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు దీని గురించి గతంలో కూడా అనేక సార్లు మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఇక కాకపోతే ఈసారి అనౌన్స్మెంట్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పాస్పోర్ట్స్ లో ఇంబెడెడ్ చిప్స్ అలాగే ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్నాలజీని కూడా ఒక ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ గా చేయబోతున్నారు చూద్దాం త్వరలో ఈ పాస్పోర్ట్ లో జరగబోయే మార్పులు చేర్పుల మీద పూర్తి క్లారిటీ అనేది మనకి ఇంకా రావాలి వీళ్ళు అనౌన్స్ చేయడం మాత్రం ఇంటిగ్రేటెడ్ చిప్స్ ని పెట్టబోతున్నామన్నారు చూద్దాము ఇక అర్బన్ ప్లానింగ్ కి సంబంధించి చూడండి బైలాస్ ను బిల్డ్ చేయడము టౌన్ ప్లానింగ్ స్కీమ్స్ ను బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడము టీఓడి అంటే ట్రాన్సిట్ ఓరియంటెడ్ డెవలప్మెంట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది వీళ్ళ ఉద్దేశం దాంతో పాటుగా బ్యాటరీ స్వాపింగ్ పాలసీని కూడా వీళ్ళు సెటప్ చేయబోతున్నారు చాలా చోట్ల అంతేకాకుండా ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఎందుకంటే భూములకు సంబంధించిన రికార్డ్స్ అనేవి అవసరం ఆ డేటా అనేది చాలా అవసరం దానికి సంబంధించి కూడా వీళ్ళు ఒక ఐటీ బేస్డ్ మేనేజ్మెంట్ ని కూడా అనౌన్స్ చేయబోతుంది దానికి ఒక నెంబర్ కూడా ఇస్తారు దాన్ని ఏమంటామంటే యునీక్ ల్యాండ్ పార్సిల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అంటాం ఏమంటాము యునీక్ ల్యాండ్ పార్సిల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అంటాము యునీక్ ల్యాండ్ పార్సిల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అంటాం అంతేకాకుండా యాక్సిలరేటెడ్ కార్పొరేట్ ఎగ్జిట్ అంటాం అంటే సెంటర్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ యాక్సిలరేటెడ్ కార్పొరేట్ ఎగ్జిట్ సిపేస్ అంటారు దీనికి కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు కంపెనీస్ కి ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది స్పీడీ వైండింగ్ అప్ అంటే ఎగ్జిట్ అనే వర్డ్ లోనే మనకి అర్థమైంది ఏదైనా కంపెనీ ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రణాళికలో ఉన్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన ప్రాసెస్ ని వేగవంతం చేయడానికి అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మూడు విషయాల్లో జస్ట్ మీరు ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోండి చాలు ఇబ్బంది పడవలసిన అవసరం లేదు ఇక ఏవీజిసి ప్రమోషన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి యానిమేషన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ గేమింగ్ కామిక్ ప్రమోషన్ ఇవన్నీ కూడా చేయబోతున్నారు ఇక టెలికామ్ సెక్టార్ కి సంబంధించి చూడండి టు బిల్డ్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఫైవ్ జి టెలికామ్ కి సంబంధించి అతి త్వరలో ఫైవ్ జి ని కూడా బలంగా డెవలప్ చేయబోతున్నారు యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అంటారు సో టెలికామ్ రంగానికి కూడా సంబంధించి ఫైవ్ జి ని అతి త్వరలో బలోపేతం చేయబోతున్నారు ఇక చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ నన్ను జాగ్రత్తగా వినండి ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ అంటాం ఏంటది ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కి సంబంధించి చూడండి స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ యాక్ట్ మన అందరికి సెజ్ అంటాం కదండి సో స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ యాక్ట్ టు బి రీప్లేస్డ్ విత్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ చట్టం బదులుగా ఏం చేయబోతున్నారంటే ఒక కొత్త లా ని తీసుకొచ్చి పెట్టబోతున్నారు టు బి రీప్లేస్డ్ విత్ ఎ న్యూ లా ఒక కొత్త లా ని తీసుకొచ్చి పెట్టబోతున్నారు
to enable states to become partners in development of enterprise so ati tvaralo manaki sesh chattam badri kotta chattam raabothundi vaati gurinchi marinni vivaralu manam lothuga tarvata study chestam aithe direct exams ki kavalsina important bit vachindi idu entante defense ki sambandhinchi chaala chaala important bit idigondi 68 and atman nirbhar 68 percent of capital procurement in budget year market for the domestic industry up to 58 percent sir last year to compare jeste chaala almost 10 percent perigindani cheppachu ikka defense lo kavalsina research and development kuda chaala baaga develop cheyabothunnaru idigondi ikka independent nodal umbrella body ni kuda set up cheyabothunnaru for meeting testing and సర్టిఫికేషన్ ఆల్రెడీ బడ్జెట్ కి కూడా ఎంత అమౌంట్ అలోకేట్ చేసిన గతంలో చెప్పాను డిఫెన్స్ కి సంబంధించి కూడా కొన్ని ముఖ్యమైన రిఫార్మ్స్ వాళ్ళు చేయబోతున్నారు ఇక సన్ రైజ్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా మనకి చూడండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒకటి అలాగే జియో స్పేషియల్ సిస్టమ్స్ ఒకటి డ్రోన్స్ సెమీ కండక్టర్స్ ఎకో సిస్టమ్స్ స్పేస్ ఎకానమీ జీనోమిక్స్ ఫార్మాసిటికల్స్ గ్రీన్ ఎకానమీ క్లీన్ మొబిలిటీ సిస్టమ్స్ వీటి అన్నిటిని కూడా బాగా డెవలప్ చేసే ఉద్దేశంలో ఉన్నారు వీటిని సన్ రైజ్ ఆపర్చునిటీస్ అంటాము అంటే ఏమి లేదు ఇవి ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ అవుతున్న సెక్టర్స్ ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ అవుతున్న సెక్టర్స్ ని మనం ఎర్లీ బర్డ్ క్యాచెస్ ద వార్మ్ అన్నట్టు ఇప్పుడే వాటి మీద మనం ప్రత్యేక దృష్టి కానీ సాధించగలిగితే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక మనం చూడండి ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ అండ్ క్లైమేట్ యాక్షన్ అంటారు ఏమంటారండి ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ అండ్ క్లైమేట్ యాక్షన్ అంటారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ గతంలో కూడా చెప్పాను ఎడిషనల్ అలోకేషన్ అంటే నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అమౌంట్ ని అనౌన్స్ చేశారు దేనికోసం అంటే ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఆఫ్ హై ఎఫిషియంట్ సోలార్ మాడ్యూల్స్ అనమాట రెండు వేల ముప్పై కల్లా సుమారుగా టూ ఎయిటీ గిగా వాట్స్ అనేది వీళ్ళ యొక్క ఆశయం దానికి గాను వీళ్ళు మ్యానుఫాక్చర్ ఆఫ్ హై ఎఫిషియన్సీ సోలార్ మాడ్యూల్స్ అనౌన్స్ చేశారు దీనికి బడ్జెట్ వచ్చి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇక ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ బయోమాస్ పెలెట్స్ టు బి కో ఫైర్డ్ ఇన్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ అంతేకాకుండా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సేవింగ్స్ అనేవి వీళ్ళు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది థర్టీ ఎయిట్ ఎంఎంటీస్ గా అంతేకాకుండా రైతులకు ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ రావాలి అలాగే ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరగాలి లోకల్స్ కి అంతేకాకుండా స్టబుల్ బర్నింగ్ ఇది చాలా పెద్ద ఇష్యూ మనకి లాస్ట్ ఇయర్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో కూడా ఈ స్టబుల్ బర్నింగ్ మీద ఎన్నో ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి సో వీటిని మనం పట్టించుకోకపోతే పొల్యూషన్ కి దారి తీస్తాయని మనం చదువుకున్నాం ఇదిగోండి ఫోర్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్ టు బి సెటప్ ఫర్ కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ కోల్ ఇన్ టు కెమికల్స్ నాలుగు ప్రాజెక్ట్స్ ని వీళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు అంతేకాకుండా స్కెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అలాగే స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కి సంబంధించి అలాగే అగ్రో ఫారెస్ట్రీ ఎవరైతే తీసుకున్నారో వారికి గవర్నమెంట్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు ఇక మనం కానీ చూసినట్టయితే ఇది డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్స్ లో బిట్ గా వస్తుంది పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది గమనించినట్టయితే చాలా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు ఇదిగోండి అవుట్లాండ్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ స్టెప్డ్ అప్ బై షార్ప్లీ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే ముప్పై శాతం సుమారుగా ముప్పై ఐదు శాతం పెరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే అన్నారు చూడండి ఇదిగోండి మనకి అంతకు ముందు ఐదు పాయింట్ ఐదు నాలుగు లక్షల కోట్లు ఉంటే ఈసారి ఏడు పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్లకు వచ్చింది అనమాట ఇక చూడండి ఇఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎస్టిమేటెడ్ అట్ రూపీస్ టెన్ లాక్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అన్నారు అంటే సుమారుగా జిడిపి లో నాలుగో వంతు అదే అనమాట ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ అనేవి నాలుగు సార్లు మనం చదువుకుని అలవాటు చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా అయితే గుర్తుంటాయి ఇక జిఐఎఫ్టి ఐఎఫ్ఎస్ అన్నారు అంటే ఏం లేదండి ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ అండి ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ ని అలాగే బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి దాని గిఫ్ట్ సిటీగా కూడా మనం పిలుస్తున్నాం గతంలో కూడా చెప్పుకున్నాం ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ సెంటర్ ని కూడా ఫామ్ చేసే ఉద్దేశంలో ఉన్నారు కొన్ని ఇష్యూస్ ని వెంట వెంటనే సాల్వ్ చేయాలి కదా టైమ్లీ సెటిల్మెంట్ అంటాం ఇది ఇంటర్నేషనల్ జూరీ స్టూడెంట్స్ లోకి వస్తుంది అనమాట ఇక మొబలైజింగ్ రిసోర్సెస్ అండి రిసోర్సెస్ ని మరింత మొబలైజ్ చేయాలి దానికోసం ఏంటంటే డేటా సెంటర్స్ ని ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ ని కూడా 
వీళ్ళు ప్రకటించారు దాంతో పాటుగా వెంచర్ క్యాపిటల్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ అయితే ఇటువంటి టర్మ్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు పూర్తిగా అర్థం అవ్వడం కష్టం ఎందుకంటే ఇవి ఎకానమీకి చాలా దగ్గరగా ఉన్న పదజాలం కాబట్టి ఒక్కసారి ప్రస్తుతం అలా వినండి ఎకానమీ క్లాసెస్ బాగా మనం చెప్పుకుంటాం కాబట్టి అక్కడ వీటి గురించి లోతుగా మనం చర్చించుకోవచ్చు సో వెంచర్ క్యాపిటల్ అలాగే ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్టెడ్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అంతేకాకుండా మనం కానీ చూసినట్టయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని పెంచే ఉద్దేశంలో గవర్నమెంట్ ఉంది అన్నారు ఇక ఇందాక నేను చెప్పిన సన్ రైజ్ సెక్టార్స్ ని కూడా ప్రమోట్ చేసే ఉద్దేశంలో ఉన్నారు ఇక సోవరిన్ గ్రీన్ బాండ్స్ అంటాం సోవరిన్ గ్రీన్ బాండ్స్ ని కూడా గ్రీన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి ఎక్కువ యూటిలైజ్ చేసే ఐడియాలో ఉన్నారు అని మనం చెప్తాం ఇక డిజిటల్ రుపీ అంటాం చూడండి ఈ డిజిటల్ రుపీని కూడా త్వరలోనే అనౌన్స్ చేయబోతున్నాము అని చెప్పారు నిర్మలా సీతారామన్ గారు డిజిటల్ రుపీని కూడా అతి త్వరలో మేము ప్రకటించబోతున్నామని చెప్పారు దాంతో పాటుగా ప్రొవైడింగ్ గ్రేటర్ ఫిజికల్ స్పేస్ అంటే రాష్ట్రాలకు మరింత ఆర్థిక సపోర్ట్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నామన్నారు దాని పేరు చూడండి స్కీమ్ ఫర్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు స్టేట్స్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రాష్ట్రాలకు మరింత సపోర్ట్ చేసే ఐడియాలో ఉన్నాము అని చెప్పారు ఇదిగోండి పది వేల కోట్ల రూపాయల నుంచి పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలకు పెంచుతున్నామన్నారు ఇక నేను చెప్పినట్టు అలోకేషన్ ఆఫ్ రూపీస్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్ టు ద టు అసిస్ట్ ద స్టేట్స్ రాష్ట్రాలకు ఎడిషనల్ గా లక్ష కోట్ల రూపాయలను అనౌన్స్ చేస్తూ ఓవరాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ద ఎకానమీకి హెల్ప్ అయ్యేలాగా చేస్తామన్నారు ఇక స్టేట్స్ విల్ బి అలౌడ్ ఏ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఆఫ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఆఫ్ విచ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ విల్ బి టైట్ టు పవర్ సెక్టర్స్ అనమాట ఇలా జిఎస్టీ కి సంబంధించి కూడా ముఖ్యమైన ప్రకటన చేశారు ఇక మనం కానీ చూసినట్టయితే ఫిజికల్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన బిట్స్ కానీ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే చూడండి ఇదిగోండి మనం మొత్తంగా చెప్పుకున్నట్టు సుమారుగా చెప్పాలంటే థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ కి సంబంధించిన బడ్జెట్ వర్తం అయ్యేది రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ తీసుకుంటే సుమారుగా ముప్పై ఎనిమిది లక్షల కోట్లు ఇక టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చెప్పినట్టు సుమారుగా మనకి ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు ఐదు లక్షల కోట్లుగా చెప్తారు ఇక బారోయింగ్స్ కాకుండా రిసీప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క వాల్యూ తీసుకుంటే ట్వంటీ టూ సుమారుగా ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్ గా చెప్తారు అంటే ప్రస్తుతం కానీ తీసుకుంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మనకి నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి ఉంది అంతేకాకుండా ఇప్పుడు రీసెంట్ గా అనౌన్స్ చేసిన బడ్జెట్ ప్రకారం తీసుకుంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి ఇలా బడ్జెట్ కు సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ సెక్టార్స్ అంటే ఏ ఏ సెక్టార్స్ కి ఎంత ఏ ఏ సెక్టార్స్ కి ఎంత బడ్జెట్ అనేది అలోకేట్ చేశారన్నది చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ గా మనం నేర్చుకుంటాం దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కేవలం ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఏ కాకుండా ఆ రంగానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం చేయబోయే ముఖ్యమైన రిఫార్మ్స్ ఏంటి చేంజెస్ ఏంటి కొత్త రకాల స్కీమ్స్ ఏంటి వాటిని కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అతి త్వరలో మనం తర్వాత చేయబోయే వీడియోస్ లో ఇదే ఎకానమీ బడ్జెట్ ఇదే యూనియన్ బడ్జెట్ కి సంబంధించి ఏదైతే మనం ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ నేర్చుకున్నామో ఒకవేళ వాటిలో నుంచి ఎంసీక్యూస్ వస్తే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఎలా వస్తాయో మనం కొన్ని ముఖ్యమైన మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకుని తరువాత వీడియోలో నేను మీకు చెప్తాను అప్పుడు ఆ వీడియో చూస్తే మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఎగ్జామ్స్ లో రాబోయే క్వశ్చన్స్ మీద మనకి మంచి అవగాహన వస్తుంది అంతేకాకుండా తర్వాత చేయబోయే వీడియోలో కూడా ఎకానమిక్ సర్వే ఏదైతే రీసెంట్ ఎకనామిక్ సర్వే రిలీజ్ అయిందో ఆ ఎకనామిక్ సర్వే కు సంబంధించి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ అలాగే బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని కూడా నేను తప్పకుండా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఈ వీడియోలో చెప్పిన ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఏ కాదు ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్ గా చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ కూడా అర్థం చేసుకోండి రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి తర్వాత వీడియోలో నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను ఈ వీడియోలో చెప్పిన బిట్స్ బాగా చదువుకోండి విష్యూ వెరీ గుడ్ లక్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్